എല്ലാ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നമസ്കാരം നമ്മുടെ ആനീസ് കിച്ചൻ എപ്പോഴും സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് എപ്പോഴും സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫ്യൂഷൻ പായസാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ചുരുക്കം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് തോന്നുമായിരിക്കും ഇതെന്താന്ന് അരിയും കടലപ്പരിപ്പും കൂടെ ചേർത്തേച്ച് ഒരു ശർക്കര പായസാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റുമാണ് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇന്നതേ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ എന്നൊന്നും നമ്മൾ തീരുമാനിക്കരുത് ഇന്നതും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കും പിന്നെ ഇന്ന് പായസം വയ്ക്കുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ തിരുവോണം ഇപ്പോൾ ഒന്നാം ഓണം തിരുവോണം മൂന്നാം ഓണം നാലാം ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓണമുണ്ട് അപ്പോൾ നാളെ നമുക്ക് അഥവാ ചെയ്യൊരു പായസം നിന്നാൽ തോന്നിയാൽ എന്നാൽ എടുക്കും ഇന്നത്തെ പായസം എന്തായാലും കുറച്ചെങ്കിലും ബാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ കാണും അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് പക്ഷേ എന്നാലും സ്ഥിരം അടപ്പായസം വേമസലി പായസം ഒക്കെ നമ്മൾ പാൽപ്പായസം എല്ലാം നമ്മൾ വെക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യാസപ്പെട്ടൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ ഇത് എന്നാ പറ്റിയെന്ന് അറിയാമോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അരിപ്പായസത്തിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അരി കിട്ടിയില്ല കടലപ്പായസം വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ അതും തികഞ്ഞില്ല എന്നാൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്നാന്ന് അറിയാം രണ്ടും ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് വെച്ച് ചേച്ചി ഒരു കടലപ്പായ ശർക്കര പായസം ഉണ്ടാക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് ട്രൈ ചെയ്തപ്പോഴത്തേന് അണ്ടറ നല്ല ഒരു പായസമായിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ എന്നാ എപ്പോഴും നിന്നേക്കാട്ടിലും ഒരു വ്യത്യാസമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച ചേച്ചാ ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇതിന് വേണ്ടി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ചെമ്പാ പച്ചരി പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി ശർക്കര ഇത് കുറച്ച് പശുമ്പാലാണ് പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി തേങ്ങാപ്പാൽ ഇച്ചിരി മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇത് കടല വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുക ആൻറ്റിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ നെയ്യ് ഇച്ചിരി ചൗവരി ഇച്ചിരി ഏലക്കാപ്പൊടി പഞ്ചസാര ഇത്രയും സാധനമാണ് വേണ്ടത് ശർക്കര പായസത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് പശുവും പാലും തേങ്ങാപ്പാലും മിൽക്ക് മെയ്ഡും ഒക്കെ വന്നു എന്നല്ലേ നോക്കുന്നത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉള്ള നേര് പറയാം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്ന പണ്ട് ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്നത് എന്നാന്ന് അറിയാമോ നിറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ തേങ്ങാ തിരുമി പാലെടുത്ത് ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ തേങ്ങാ തിരുമാനും പാലെടുക്കാനും ഒക്കെ ഒരു മെനക്കെട്ട ഏർപ്പാടായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ മടിച്ചിട്ട് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പശുവും പാലിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയതാ ഉള്ള നേര് പറയാലോ ഉള്ളത് നല്ലൊരു പായസമാ പക്ഷേ തേങ്ങാപ്പാലിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പായസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രുചി വേറെയാണ് അതില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പായസമാണ് അതിനിങ്ങനെ നമുക്ക് ഒത്തിരി നേരം വെച്ചേച്ചും ഒത്തിരി ദിവസം ഉപയോഗിക്കാം എന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് തലേന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം വരെ പോകും അല്ലാതെ അതിനപ്പുറം പോവുകയല്ല പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ജീത്തായി പോകും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയുവാന്നേൽ ഇത് നല്ലൊരു പായസമാണ് ഉള്ള നേര് പറയാലോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പശുവും പാൽ ഒഴിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞേച്ചോന്നും അത് ചീത്തയായി പോകുമോ അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി പിന്നെ ഒറ്റ ഇതേ ഉള്ളൂ തണുത്ത കട്ട പാലൊന്നും എടുത്ത് ഒഴിച്ചേക്കാൽ ചിലപ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പോകും അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി കാച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന പാലുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി അല്ല തേങ്ങാ തിരുമാനൊന്നും നേരെ ഇല്ല തേങ്ങാ പാൽ എടുക്കാൻ നേരെ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇതേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടേ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി നെയ്യ് ഇടണം ആദ്യമേ ഞാൻ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചേച്ച് വന്നു അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒരു ഇച്ചിരി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ അന്നേരം തന്നെ ഇച്ചിരി ഈ മുന്തിരിങ്ങായും കൂടെ ഇട്ടോ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒരു ഇച്ചിരി ബ്രൗൺ ആവുന്ന എന്നല്ലേ ഒത്തിരി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കരിച്ചോ വരും ഇനി ഇനാത്തോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇച്ചിരി അരി അരിയുടെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ചൗവരി അരി ഒരു ഇച്ചിരി പാ പകുതി വേവാകുമ്പോൾ അല്ല ഒരു നല്ലോണം വേവാകുമ്പോൾ മാത്രം ശർക്കര ഇട്ടേച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ സാധാ പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ശർക്കര ഇട്ടാലുണ്ടല്ലോ ചിലപ്പം അരി വേവുകയല്ല
ശർക്കരയുടെ കൂടെ തന്നെ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന കടലപ്പരി ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ എന്നാ പറയുക ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുകി വരുന്നിടം വരെ അതാ എന്നാ പറയുക നമ്മൾ ഈ അടയൊക്കെ നെയ്യിലും ശർക്കരയിലും ഇട്ട് വിളയിക്കുക എന്ന് പറയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇച്ചിരി നേരം അതൊന്ന് ആവണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നല്ലതാ ശർക്കര പായസം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസം അതായത് അതിനെ ഇട്ട് നെയ്യിനകത്തിട്ട് വരട്ടി അത് വെ വിളയിച്ചൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനാന്ന് ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ശർക്കര പായസത്തോളം രുചി വേറെ ഒന്നിനും ഇല്ല കാര്യം ഞാൻ പാചകം പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അല്ലെ സദ്യയുടെ കാര്യവും പായസത്തിൻ്റെ കാര്യവും ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ കടലപ്പായസ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ കയ്യിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ഇതൊരു കടല കുറച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അരിയും കുറച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഫ്യൂഷൻ പോലെ ചെയ്തതായി ഈ പായസം ഇപ്പം ശർക്കര ഉരുകി ആ നെയ്യുടെ മണം എല്ലാം വരുമ്പോൾ വീട്ടിനകത്ത് നിറച്ചും ഒരു എന്നാ പറയുക ഒരു പായസത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു നല്ല മണം ഒരു പായസ മണമൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിക്കില്ല വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ വിശേഷമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓണത്തിൻ്റെ ഒരു മൂട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നാ പറയുക വിഷുവിൻ്റെ ഒരു മൂട് ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു പായസം ഉണ്ട് തച്ചുമ്മാ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു മൂട് വരുവേ ഇനി നിങ്ങൾ പായസം വയ്ക്കുമ്പം ഈ ഒരു പായസം വെച്ച് നോക്കണം അന്നേരം അറിയാം അതിൻ്റെ രുചി എന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം അതൊന്ന് നല്ലോണം വിള എന്താ പറയുക വിളയിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മണമൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാം നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആ ചൗരിയും കടലയൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടി വേവാനുണ്ടേൽ അതും അങ്ങ് വെന്തോളും ആ തേങ്ങാപ്പാൽ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ ആ ശർക്കരയിലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പശുവും പാൽ ചേർക്കണം പശുവും പാൽ ഒഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ പായസം പിരിഞ്ഞു പോവുകയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കട്ട പാലെടുത്ത് ഒഴിക്കാതിരുന്നേച്ചാൽ മതിയേ ഇതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇച്ചിരി മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ശർക്കര പായസത്ത് ഇതെല്ലാം ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയാം നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേകം വേറെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സ്വാദും ഒട്ടും പുറകോട്ടല്ല ഇത് ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലേ അത് അറിയത്തുള്ളേ അതായത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇല്ലാതെ തന്നെ പശുവും പാലും മിൽക്ക് മെയ്ഡും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനോ എപ്പോഴും ശർക്കര പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാൽ അതിൻ്റെ രുചി കൂടുന്നേ ഒത്തിരി അല്ല ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഇട്ടോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ പാത്രത്തിൻ്റെ അളവ് കണക്കാക്കിയാച്ചാൽ മതി വലിയ ഉരുളിയൊക്കെ ആന്നേല ഒരു വലിയ തവിയന് പഞ്ചസാര ഇടുക അതായത് മധുരം പഞ്ചസാരയുടെയും കൂടെ ശർക്കരയുടെ ഒപ്പം വരണം ഒരു ഇച്ചിരി ഏലക്കാപ്പൊടി ഇത് ഇന്നത്തെ എന്നറിയോ ഒരു ഇച്ചിരി നേരത്തെ ഞാൻ ഇട്ട് ആ അരിക്കകത്തും കടലയ്ക്കകത്തും ഒക്കെ ആ ഒരു എന്നാ പറയുക ആ ഏലക്കായയുടെ മണവും ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വരണം എന്നാലേ അതിന് ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ പായസം കുടിച്ചാൽ എനിക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പായസം ഒരുപാട് തിളപ്പിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട കാര്യം തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ബൈ ചാൻസ് എങ്ങാനും പിരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് തിളപ്പിക്കേണ്ട തിള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തേച്ച് പിന്നെ ഇട്ട അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങായും എല്ലാം അങ്ങ് ചേർത്തേച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യാം ഒരു ഫ്യൂഷൻ പായസവും കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വേറെ ഇനി ഒരു ഒന്നുമില്ല ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക ടി വിയും കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ പായസം കുടിക്കുക അത്രയും മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇത് ഭയങ്കര നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള പായസം അതുകൊണ്ട് ഈ പായസം എന്തായാലും എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പായസം ചെറുതായിട്ട് തിളച്ചു
We are going to cut the antiparipu. 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 We are going to cut the if you have a special pie, you can use a special pie. If you have a special pie, you can use a special pie. If you have a special pie, you can use a special Annie's Kitchen is always special to everyone. I am very happy to be here. 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 I am very happy to be if you have a lot of people who are not going to be able to do this, you can't get a little bit of 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 a little bit Nan Parima Tane and the Preshagar Victi Carnival Manslaw are correct and Annie Parna and all the Manslaw. In the Annie's kitchen, Leveram Bona, Subiana, Parenda Lule, Ipa Behlatora and Avadam for the end of the Varia Mela, but she never Annie's kitchen like a Nasherica. Subi, what is the name of 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 the name Subine, etum sundari at Annie's kitchen lakana matulu. Sundari, I own a rambala makeup, madam, a hairstylist took a maximum care of any Next week, the Mukapara, but to matter the matter of Subi and Aaron. Irika, the Mukaba. Irika. Cherikin and Karim, but Subi, touch wood. Subi can allow again. Sure. In Kinano, I never thought. Cherikin. Nan in air, the Subi Parnavole. It took the letters three eight in the Subia Shirking. That's why we are here. 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 We are Everyone engaged to that. I I that's what I'm saying. Where are you? I don't know. 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 I don't I Thank you. I have a professional light. I 
ഉത്തരം <laughs> 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 അല്ല എല്ലാരും പറയുന്നത് എന്താ എന്ന് പറയാ രമേഷിന്റെ രമേഷ് പിരിശാരിയുടെ അടുത്ത് ആർക്കും കൗണ്ടർ ജയിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല എന്നേലും അപ്പുറത്ത് കാണുമെന്നാ പറയുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും സുബി അങ്ങനെ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ അതിന് മുതിർന്നിട്ടില്ല വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തോറ്റുപോയാൽ നമുക്ക് വിഷമാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് നിക്കൂല ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് നിക്കും പക്ഷെ എന്താന്നറിയോ സുബി ഉള്ള ഒരു സാന്നിധ്യത്തിൽ എല്ലാരും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കും ആ ഇപ്പൊ സുബിയുടെ ഒന്ന് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കും ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല കൗണ്ടർ ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് സമയത്തിനനുസരിച്ച് അങ്ങനെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഓക്കെ സുബി ഫസ്റ്റ് ഫിലിമിൽ വരുന്ന നായികയായിട്ടല്ലേ നായികയായിട്ടാണ് പിന്നെ അബരമാർ നഗരത്തിൽ അല്ലെ അതൊക്കെ അതൊക്കെ നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കണോ നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ കണ്ട സിനിമയൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സുബി ഇങ്ങനെ ഹീറോയിൻ വേഷം ഒരുപാട് ചെയ്തില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ ക്യാരക്ടർ റോൾസിലോട്ട് മാറി ഇല്ല ഞാനതൊരു ഹീറോയിൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഫസ്റ്റ് പടം ഇല്ല ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒന്നും ചെയ്തു ആ പടം വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ തന്നെ അറിയുന്നത് ഓഹോ ഞാനാണ് ഇതിനകത്ത് നായിക എന്ന് അറിയുന്നത് നായിക അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്ത് ചെയ്ത പടമല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു വേഷം പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു നായിക ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ സങ്കല്പങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ എനിക്ക് അധികം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ എന്നാവണമെന്നായിരുന്നു ഇഷ്ടം എനിക്ക് സ്റ്റേജ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴും ക്രേസ് ആണ് സ്റ്റേജ് ടി വി ഷോസ് അതാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടബിൾ സിനിമ കംഫർട്ടബിൾ അല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാനൊരു സിനിമയ്ക്ക് പറ്റിയ ഒരാളാണോ എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് സിനിമ ചെയ്യാൻ കേൾക്കണ്ട ആരും സത്യമായിട്ടും സത്യമായിട്ടും പറയാം എനിക്ക് ടി വിയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ തട്ട വീണാൽ നാല് കാലി വീഴാൻ എന്തോ ദൈവം സഹായിച്ചു ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിനൊന്നും എനിക്ക് ഇത്ര ടെൻഷൻ ഇല്ല സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് ആക്ച്വലി എന്താ പേടി എന്താ വലിയ സ്ക്രീൻ അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഇച്ചിരി കൈവിട്ട് പോവോ സ്റ്റേജ് ഒക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റേജ് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ഇപ്പൊ ടി വി പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആണെന്നൊരു ഇതുണ്ട് ഇത് സിനിമ എനിക്ക് പരിചയങ്ങൾ കുറവാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ ചില നല്ല സിനിമകൾ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പ്രോഗ്രാമുകൾ കാരണം ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് വല്ല കാലത്തൊക്കെ അപ്പൊ ഞാനൊരു പടം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാ ഭയങ്കര ടെൻഷനാ സിനിമ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നാട്ടുകാർ വിചാരിക്കുന്ന ആ ഇവൾ എന്തിനെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിനെ പേടിക്കണ്ടല്ലോ എന്തിനെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ പേടിക്കണ്ടല്ലോ എന്നും ഇപ്പൊ നാട്ടുകാർ സന്തോഷിക്കണ്ടാവും ഓണമൊക്കെ അത് സത്യമാ പിന്നെ ഓണമൊക്കെ എന്തായി ഓണം ഇപ്രാവശ്യം നല്ല നല്ല ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഇതാണ് അനിയൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞുള്ള ആദ്യത്തെ ഓണമാണ് പിന്നെ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ അങ്ങനെ ഇതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓണമായിട്ട് പിന്നെ ഒരു സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് കുട്ടിപ്പട്ടാളം വീണ്ടും തുടങ്ങുകയാണ് എൻ്റെ സുബി ഞാൻ അത് ചോദിക്കാൻ പോവുകയായിരുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാ അമ്മമാർക്കും ഇങ്ങനെ എന്നാ പറയുക തല പറപ്പിക്കാന്ന് പറയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേർ ഏത് നേരം ഇത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് സുബി അല്ല കുട്ടികളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ എന്റെ അമ്മ പറയുന്നത് സുബി ക്ഷമ എന്താന്ന് എഴുതാൻ വരെ അല്ല വലുതായിട്ട് പഠിച്ചു എന്നല്ല എഴുതാനൊക്കെ വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അമ്മ പറയുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഞാൻ പലതവണ കാണുമ്പോ വിചാരിച്ചു ചോദിക്കണം ചോദിക്കണം ചില കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ പിള്ളേരെ ഒക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചിരുത്തണോന്നുണ്ടല്ലേ അത് സുബിക്ക് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ചിലപ്പോ എനിക്ക് പക്ഷെ എന്താന്ന് അറിയാം ഈ ക്ഷമ പഠിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാല് കുട്ടികൾ ചെറുതങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ ഒരു മൂന്നര നാല് നാലര വയസ്സൊക്കെ അഞ്ചു വയസ്സിന് താഴെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോ നാല് പേർക്ക് നാല് സമയത്തായിരിക്കും കരച്ചിൽ വരുന്നത് നാല് പേർക്ക് നാല് സമയത്തായിരിക്കും വിശക്കുന്നത് നാല് പേർക്ക് നാല് സമയത്തായിരിക്കും വേറെ എന്തെങ്കിലും ചിന്ത വരുന്നത് നാല് നേരത്തായിരിക്കും വിശപ്പ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യണം വേറെ ആരോടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഞാൻ അങ്ങനെ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് അവരെന്നോട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ ദേഷ്യം വന്നാൽ
നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയി പോകും ചില സമയത്ത് ആക്ച്വലി പിള്ളേരൊക്കെ ശരിക്കും നല്ലോണം വർത്താനം പറയുന്നു പറഞ്ഞേച്ച് വന്ന വന്നിരിക്കുന്നേ അത് അവരൊരു ഓഡീഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുട്ടികളെ സോണൽ ആയിട്ട് ഓഡീഷൻ സെന്ററിൽ ഓഡീഷൻ വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണോ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഷൂട്ടൊക്കെ വരിക എന്നാലും അങ്ങനെ ഓഡീഷൻ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണോ എന്ന് മാത്രം നോക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ മൂഡ് സ്വിങ് ഉണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോ ജലദോഷമൊക്കെ ഇല്ല ഒന്നും പറയില്ല അത് ശരിക്കും നല്ല ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് യു ഡു യുവർ ബെസ്റ്റ് കേട്ടോ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല അതിനൊരു നല്ല ഈ പറഞ്ഞൊരു ക്ഷമ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും അതിനൊരു ഇച്ചിരി ക്ഷമ വേണം കൊച്ചുങ്ങളോട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറച്ചേറ്റഡ് ആവുമായിരിക്കും ക്ഷമിക്കുമായിരിക്കും അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു എപ്പിസോഡ് അങ്ങ് തീർന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അര മണിക്കൂറത്തേക്കുള്ള കണ്ടന്റ് ഒമ്പത് മണിക്കൂർ വരെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ചരിത്രം ഉണ്ട് ഒരു എപ്പിസോഡിൽ അരമണിക്കൂറത്തേക്ക് അരമണിക്കൂറിൽ ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ മിനിറ്റ്സ് മതി നമുക്ക് കണ്ടന്റ് ആ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് അറിയാലോ ഇന്നത് ഇന്നത് ഉണ്ടെന്ന് ആ കണ്ടന്റ് ആവാഞ്ഞിട്ട് ഒമ്പത് മണിക്കൂർ വരെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ചരിത്രമുണ്ട് ഇതിന് അപ്പൊ എന്നാലും ഈ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നടു പോവും നിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ എനിക്കായിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ഞാൻ ഉണ്ടാവണം ഞാൻ ഞാൻ പിന്നെ അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഈ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും അരമണിക്കൂറത്തേക്കുള്ള നല്ല സൂപ്പറായിട്ടൊരു എപ്പിസോഡാണ് കിട്ടിയതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര സമാധാനമാണ് സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു വർക്കിൻ്റെ ആ നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടോ അയ്യോ അത് കിട്ടിയില്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സ് തളർന്നു പോകും പക്ഷേ അരമണിക്കൂർ അപ്പോൾ ഡയറക്ടറായിട്ട് സംസാരിക്കും അരമണിക്കൂറത്തിൽ കണ്ടിട്ട് ആ സൂപ്പർ ഇന്ന തന്നെ സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അടിപൊളിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമാണ് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കിട്ടിയാലും പല ഇതും ഉണ്ടാവുമല്ലോ കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റേജും കോമ്പയറിംഗ് ആണ് സുബിക്ക് എപ്പോഴും പറ്റുന്ന എന്താണെന്നറിയോ പത്ത് ദിവസത്തെ ഡേറ്റ് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു വെച്ചു ഒരു നല്ല സിനിമയെന്നും പത്ത് ദിവസത്തെ ഡേറ്റ് ചോദിച്ചു എനിക്ക് ക്യാരക്ടർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓക്കെ ഈ പത്ത് ദിവസത്തെ ഡേറ്റിൽ രണ്ടു ദിവസം ചിലപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും ഒരു ദിവസം ഷൂട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ സിനിമ കൈയിൽ നിന്ന് പോയോ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ന് വെച്ച് അങ്ങനെ ഡേറ്റ് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് പറ്റത്തില്ല പറ്റത്തില്ല സിനിമയല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് പലതും അമ്മിക്കതും പോകുന്നത് പിന്നെ ഒരു കിമ്മദന്തി സിനിമാ ഫീൽഡിൽ കിടക്കുന്ന വെച്ചാൽ സുബിയോ അവർക്ക് വല്ല വിദേശത്തായിരിക്കും നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏത് നേരവും വിദേശ യാത്രയാണ് അത് തന്നെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഒരു പണിയില്ലാതെ വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും പണിതാണി ആ ഒരിടയ്ക്ക് നമ്മൾ കുറെ ഷോസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ പിഷാരടിയും ഞാൻ പിഷാരടിയെ കുറിച്ച് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ പിഷാരി പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചുവട് മാറ്റി അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഇതും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് സിനിമയിലേക്ക് ചൂട് മാറ്റിയാൽ ഇത് കയ്യിലിരിക്കണം പോവുകയും ചെയ്യും ഇതൊട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കൂടി ഉണ്ട് തമാശയാണെങ്കിലും അതിനകത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ ലാൽസാന്റെ കൂടെ ഒരു ഫിലിം ചെയ്ത് ലാൽസാന്റെ കൂടെ ഡ്രാമ ചെയ്തിരുന്നു ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ ചെയ്തിരുന്നു ഡ്രാമയിലാണ് ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് ക്യാരക്ടർ വന്നത് ആക്ച്വലി സുബീനെ ഒരു സീരിയസ് ക്യാരക്ടർ അല്ലാതെ ഒരു കോമഡി ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിക്ചറൈസ് ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ഒരു കോമഡി ബേസ് ആണല്ലോ എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഞാൻ വന്നത് സിനിമാല എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിലൂടെയാണ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളം ചെയ്തപ്പോ അതിലൂടെ അല്ലേ എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വന്ന പ്രോഗ്രാം കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ആയി അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചില നമ്മുടെ പ്രജോദേട്ടൻ കലാപവും പ്രജോദേട്ടൻ കല്യാണച്ചക്കൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പടത്തിൽ കല്യാണച്ചക്കൻ ചെയ്യാതായിരുന്നു പിന്നെ ആരോ ഒന്ന് ഏത് ഡയറക്ടറാണ് അങ്ങനെ ഒരു സൺമനസ് കാണിച്ചത് തന്നെ മാറ്റി വിട്ടപ്പോ പിന്നെ ഇപ്പൊ പല ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോ കോമഡി ആണ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി കോമഡി കുശുമ്പു കുന്നായ്മ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഏരിയ ആണ് എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ വരുന്നത് അല്ല പക്ഷെ ശരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമഡി ആയിട്ടാ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീരിയസ് റോൾസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ പിന്നെ എനിക്ക് നല്ല കട്ട വില്ലത്തിയായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാനായിരുന്നു എനിക്ക് ഇച്ചിരി മൂശാട്ട സ്വഭാവമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്
എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് ഉള്ളപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്നൊന്നും ഞാൻ വീട്ടിൽ ഞാൻ വേണമല്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ആ പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ എക്സ്പീരിയൻസ് പിന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അതിനുള്ള അവസരം തരുന്നില്ല വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈകിട്ടാണ് കുക്കിങ് നടക്കുന്നത് വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് എണീറ്റ് സ്കൂളിൽ പോകേണ്ട കോളേജിൽ പോകേണ്ട ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വൈകിട്ട് ഒരു ആറര ഏഴ് മണി നേരത്തെ അപ്പം എല്ലാവരും കൂടി ഒരു കൂട്ടുകൃഷിയാണ് വീട്ടിൽ കുക്കിങ് അപ്പം അങ്ങനെ അറിയാം പിന്നെ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാവുന്ന മീൻകറി വെക്കാൻ അറിയാം എനിക്ക് രണ്ട് സ്റ്റൈലിൽ അത് ഏവിടത്തെ സ്റ്റൈലാണെന്ന് അറിയില്ല എൻ്റെ അമ്മ വെച്ച് പഠിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് നല്ല എരി എരിവും പുളിയോടു കൂടി മീൻകറി വെക്കാൻ അറിയാം മോരുകാച്ചി ഇതുണ്ടാക്കാൻ അറിയാം സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം പിന്നെ മീൻ വറക്കൽ ആ പട്ടിണി ഉണ്ടാവൂല ചിലപ്പോ വല്ലതും കുടിക്കുമായിരിക്കും അത്ര വേറെ ഒരു കാര്യം എന്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഭയങ്കര കട്ടയ്ക്ക് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഡയറ്റ് ആണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഡയറ്റാ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞ കട്ടക്കുള്ള ഫാമിലി തിരിച്ചു ആവാലോ എങ്ങനെ ചോറ് വെച്ചു പോയാൽ ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാളായിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചു പോയാൽ കഴിക്കാത്തതിന്റെ ആണ് ഞാനിപ്പോ ഒരു പന്ത്രണ്ട് കിലോ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ പന്ത്രണ്ട് കിലോ കുറച്ച് ഇപ്പൊ ഒരു കൊല്ലം ഒരു കൊല്ലത്തെ പ്രയത്നത്തില് ഇപ്പൊ ഈ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫോർ ഫൈവ് മന്ത്സ് കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ കുറവുണ്ടായത് ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് ചോറ് കഴിക്കാതിരുന്നു ഇല്ല ചോറ് കഴിക്കില്ല എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇതാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ അപ്പൊ നല്ലൊരു ഡയറ്റ് പറയൂ എനിക്ക് അത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കും ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഇളം ചൂടുവെള്ളമാണ് കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് വെള്ളം കുറച്ചധികം കുടിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ മധുരം കഴിക്കില്ലാത്ത ആളാണ് പായസമാണ് എനിക്കറിയാം മധുരത്തിന് എന്റെ ആനീസ് കിച്ചിൽ വന്നിട്ട് പായസം അല്ല ചോദിക്കുന്നത് അല്ല അല്ല പായസം ഞാൻ കഴിക്കും ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം മധുരം ഉള്ളതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ആ ആ മധുരം പൊതുവെ ഞാൻ കഴിക്കില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ബേക്കറി ഐറ്റംസ് അധികം കഴിക്കില്ലാത്ത ഒരാളാണ് പിന്നെന്താ അങ്ങനെ ഈ വറുത്ത് പൊരിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ കഴിക്കില്ല വല്ലപ്പോഴും ഒരെണ്ണമൊക്കെ കഴിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി നിർത്തിയെന്നല്ല ഞാൻ അതൊന്നും പണ്ടേ കഴിക്കാറില്ല പാല് കുടിക്കില്ല ഞാൻ ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിക്കില്ല പാല് ഐറ്റംസ് ഐസ്ക്രീം എല്ലാ കാലത്തും വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ വല്ല കഴിച്ചാലായി അത്ര ഇഷ്ടമല്ലാഞ്ഞിട്ടാ ഡയറ്റിന്റെ ഭാഗം അല്ല അത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഡയറ്റ് ചെയ്യാൻ വലിയ എളുപ്പാ വലിയ എളുപ്പം വെച്ചാൽ ചോറ് മാറ്റി വയ്ക്കണം എന്നുള്ള സാധനം അല്ലാതെ വേറെ ഒരു കാര്യത്തോട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെന്നല്ല എനിക്ക് അതിനോട് കൊതിയില്ല എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വേണ്ട എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അത് അങ്ങനെ പറ്റിയെന്ന് പറ്റിയെന്ന് പറയും ഇനി അങ്ങനെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ ചിലപ്പോ എങ്ങാനും ഒന്ന് മെലിഞ്ഞാലോ അതെ പിന്നെ ഞാൻ നല്ല ഗോതമ്പ് ദോശ ഉണ്ടാക്കി ഗോതമ്പ് ദോശയിൽ കുറെ സവാള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് പുതിനയില മല്ലിയല വേണമെങ്കിൽ മുരിങ്ങയില മുരിങ്ങയില എല്ലാം അത് ഹെൽത്തി ആണല്ലോ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആ അതെല്ലാം കൂടി കലക്കി ദോശ ഇട്ട് കഴിക്കും വീട്ടുകാരും കഴിക്കും അത് സുബിന്റെ ഡെയിലി റൂട്ടീൻ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോ ഞാൻ എണീക്കും പണിയില്ലാത്തപ്പോ എന്നെ ആരും വിളിക്കില്ല മതിയാവോളം ഉറങ്ങും ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങും ഭക്ഷണം അതൊന്നും എനിക്ക് ഉറക്കത്തിന്റെ മുന്നിൽ ആരും ആരും ഒന്നും എനിക്ക് വിഷയല്ല ചോറ് വരെ മാറ്റി വയ്ക്കും ഞാൻ ഉറക്കത്തിന്റെ മുമ്പില് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഉറക്കം സെക്കൻഡേ ഉള്ളു ചോറ് അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എണീക്കുക എണീക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ കുടിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ടീ ഇച്ചിരി ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ആ ഇഞ്ചി ചതച്ചിട്ട് ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഉച്ച ഉച്ചരയൊക്കെ ആവുമ്പോ ഉച്ച ഉച്ചര ആ എനിക്ക് എപ്പൊ വിശക്കുന്നോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഗോതമ്പ് ദോശയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചപ്പാത്തിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും രാത്രി ഫുഡ് കഴിക്കുന്നില്ല രാത്രി ഈ ഒന്നര ചപ്പാത്തിയിലാ നോക്കുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദോശ ദോശയൊക്കെ ഒരെണ്ണൊക്കെ കഴിക്കുള്ളൂ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒന്നര ചപ്പാത്തി ഒന്നര ആ ഒരു രണ്ടെണ്ണൊന്നും വരെ കഴിക്കാനില്ല എത്തില്ല അത് ഫിഷ് കറിയോ എന്താണ് കറിയോ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂട്ടി കഴിക്കും ഞാൻ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ട് വൈകിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു അതിനുവരെ എന്നാ കഴ
എനിക്ക് പ്രണയമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രണയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ തന്നെ കോംപ്രമൈസിൽ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചതാണ് അല്ല കുറച്ചു നാൾ പ്രണയിച്ചു ഞാൻ പ്രണയിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് തെളിവ് പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഈ പ്രണയം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തീരുമാനിച്ച് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചതിന്റെ കാര്യം വെച്ചാൽ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും പുറം രാജ്യത്ത് പോയി അമ്മയൊക്കെ വിട്ട് അങ്ങനെ താമസിക്കേണ്ടി വരും ആളത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും ആളങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ പ്രണയത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ അപ്പൊ എനിക്ക് അമ്മയെ വിട്ടിട്ടൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ഭയങ്കര മടി അതിൽ അമ്മ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും ഞാനാണ് അമ്മയുടെ സപ്പോർട്ട് അമ്മയാണ് എന്റെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ അമ്മോട് പറയുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയാം ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കും സമ്മതിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹം ഞാൻ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും പറയാത്ത ഒരാളാണ് അമ്മ കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യുമല്ല അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ ചെയ്തോളാൻ പറയുന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അമ്മോട് പോലും പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോഴും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂട്ടാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഇപ്പോഴും ആ പറഞ്ഞ് ഇന്ന കാര്യം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് സത്യമായിട്ട് അപ്പൊ പിന്നെ കല്യാണ ആലോചിച്ച അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ കല്യാണ ആലോചന വീട്ടുകാർ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സുബിക്ക് ഒരു അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് പറ്റൂല എന്നുള്ളത് അമ്മ വളർത്തിയതുകൊണ്ട് അമ്മക്ക് തന്നെ അറിയാലോ സുബിയെ കെട്ടിച്ചു വിടുമ്പോ സ്ത്രീധനായിട്ട് അമ്മയെ കൂടെ കൊടുക്കാല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കും ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ അല്ല ശരിക്കും അപ്പൊ കല്യാണത്തിന് സുബിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾ വരുമ്പോ മാത്രമേ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതല്ലോ ആ വീട്ടുകാർ പ്രണയിക്കാനൊക്കെ ലൈസൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തോ ഇച്ചിരി വിവരം പോകാൻ വച്ചു എന്നൊക്കെ അമ്മ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴോ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് എനിക്ക് എപ്പോഴോ ഇച്ചിരി സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നു ആ അതായത് ഈ കാര്യത്തില് ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാര്യത്തില് പിന്നെ ഞാൻ ഈ അമേരിക്കയൊക്കെ പോയിട്ട് അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും പത്ത് പ്രാവശ്യം അമേരിക്ക പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പൊ അമ്മ ചോദിക്കും ഓരോ പിള്ളേരും സിനിമയിലൊക്കെ ഉള്ളവർ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കല്യാണം ഓക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നത് നീ നീ ആരെയും കാണുന്നില്ലേ സുബി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരെങ്കിലും അടുപ്പിച്ചാലല്ലേ എനിക്ക് എല്ലാ ട്രിപ്പിലും ഡാൻസും സ്കിറ്റും ഡാൻസും സ്കിറ്റും സ്റ്റേജിൽ കയറാൻ മാത്രം ഒന്നാമത് നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ അതിനല്ലേ എനിക്ക് നോക്കാൻ നേരം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പിന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ വലിയ അടുപ്പിക്കത്തില്ല ആരുമായിട്ട് വലിയ ആയിട്ട് കൂട്ടാവത്തില്ല എനിക്ക് അധികം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പുകളും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒരു ഹലോ പറയുമ്പോ ആ എന്താ ചോദിച്ചാ അപ്പൊ തന്നെ വെറുപ്പിച്ചില്ലേ ഒരു ഹലോയിൽ തന്നെ ഫോണിൽ വെറുപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ പറയും എന്റെ അമ്മ പക്ഷെ എന്താണെന്നറിയോ ഈ പ്രണയത്തിന്റെ ക്ലച്ച് അടിച്ചു പോയി തോന്നുന്നു പ്രണയം വരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രണയം അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടം ഒന്നും ആരോടും വരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വളർത്തുമ്പോ നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മയൊക്കെ എപ്പോഴും പറയുന്ന വെച്ചാൽ വളരുന്ന ഒരു പ്രായം വരെ അച്ഛനമ്മയും എന്നും താങ്ങും തണലായി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ട് വേണം എന്ന് പറയും അപ്പൊ എത്രയായാലും ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിർബന്ധിക്കില്ലേ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിർബന്ധിക്കല്ല അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുള്ള അറിയാം ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് മമ്മി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ച് നമുക്ക് ഒരു കല്യാണം നടത്തി നോക്കിയാലോ കഴിച്ച് നോക്കിയാലോ അതായത് എന്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ഒരു ജാമ്യോട്ട് പറയണമല്ലോ ഇനി എഴുന്നേറ്റ് പോവണ്ടല്ലോ വർത്താനത്തിൽ നിന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നോക്കിയാലോ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ ജീവിതത്തില് അതൊന്നും പേടിച്ച് നീ കല്യാണം കഴിക്കാതിരിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് സപ്പോർട്ടിനും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു മൂഡ് വന്നില്ല മൂഡ് വരുമ്പോൾ പറയാം അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഉത്തരവില്ലല്ലോ ചോദ്യവും ഇല്ല ഉത്തരവും ഇല്ല അവിടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ആയി നമ്മുടെ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെരി റെയർ ആണ് കൊമേഡിയൻ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ശരിക്കും സ്ത്രീയുടെ സാന്നിധ്യം ഒത്തിരി കുറവാണ് എനിക്കൊന്ന് കൽപ്പനയിച്ച് മാത്രമാണ് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒത്തിരി ഇല്ല ആ ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമയിൽ ഇപ്പൊ കൊമേഡിയൻസിന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമ എടുത്ത് നോക്കി ഞാൻ അധികം സിനിമ കാണാത്ത ഒരാളാണ് അന്നേരം ഞാൻ പറയും ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമയിൽ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം വളരെയധികം കുറവാണ് കോമഡി ആയാലും കോമഡി ആയാലും അല്ലാതെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നായികയാണെങ്കിലും കുറച്ച് സീനുകളൊക്കെ ഉള്ളൂ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മഞ്ജു ചേച്ചിയൊക്കെ മാത്രമാണ് ത്രൂ ഔട്ട് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഉള്ള ഇപ
അങ്ങനെ ഷോ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർ തന്നെ സ്കിറ്റ് എല്ലാം ചെയ്ത് ആ സ്കിറ്റ് നമ്മുടെ കുടിയൻ ചെയ്യുന്ന പ്രശാന്ത് ഏട്ടൻ ഉണ്ടല്ലോ പ്രശാന്ത് പുന്നപ്ര പ്രശാന്ത് ഏട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു രാജാ സാഹിബ് ബൈജു ചേട്ടൻ അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഗ്യാങ് ആയിരുന്നു നല്ല പ്രോഗ്രാമുമായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഉള്ള ട്രിപ്പ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു സുബി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എബ്രോഡ് ഷോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദിലീപ് ഏട്ടൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും ദിലീപ് ഷോ ആ നടന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ദിലീപ് ഷോ ദിലീപ് കൂടുതൽ ദിലീപേട്ടന്റെ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സിനിമാ നടന്റെ ഒപ്പം നിന്നാണ് ഷോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തോന്നില്ല എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണെത്തും ഇപ്പൊ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ എല്ലാവരും അവരുടെ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകും പ്രോഗ്രാമിന്റെ വീക്കെൻഡ്സിലാണല്ലോ പ്രോഗ്രാം നടക്കത്തുള്ളൂ അന്നേരം ഇവർ തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ദിലീപേട്ടൻ മാത്രം എങ്ങും പോവില്ല ഈ ടീമിനെ വിട്ടിട്ട് എങ്ങും പോവില്ല ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കിലും വീക്ക് ഡേയ്സിൽ പ്രോഗ്രാം ഇല്ല വെറുതെ റൂമിൽ ഇരിക്കുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കറങ്ങാൻ പോകും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യായിരിക്കും ദിലീപേട്ടൻ എങ്ങും പോവില്ല കട്ടയ്ക്ക് കൂടെ നോക്കും അതൊരു സിനിമാ നടനാണെന്നല്ല തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേജ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അതുപോലെ നോക്കും ഒരു സിനിമാ നടനായിട്ട് ഒരിക്കലും ദിലീപേട്ടൻ നിൽക്കാറില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കും നമുക്ക് സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ആ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സ്റ്റിപ്പായിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോടാ അത് കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ദിലീപ് ഷോ ആദ്യമായിട്ട് ദിലീപ് ഷോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ റാംജി മാസ്റ്റർ ചെന്നൈന്ന് റാംജി മാസ്റ്റർ ഒരു കണ്ടംപററി ഡാൻസ് ചെയ്തു അതിനകത്ത് ഫുൾ ലിഫ്റ്റിങ്ങും അതും ഇതും ഒക്കെ മാത്രമേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ബ്രേക്ക് ഡാൻസ് ലെഗ് സ്പിന്നും മറ്റതും മറിച്ചതും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് എയറിൽ നിർത്തുമായിരുന്നു ഒരു തല നിന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും നാദർശിക്ക ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നു മണിച്ചേട്ടനുണ്ട് സലിമേട്ടനുണ്ട് കാവ്യ ഭാവന അങ്ങനെ വലിയ ടീമാണ് റിമിയൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡാൻസ് ഫൈനൽ റിഹേഴ്സലിന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ചർച്ചകൾ അവിടെ എനിക്കിത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ ഭയങ്കര പാടുപെട്ടു അപ്പോൾ ഷാജോൺ ചേട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എടാ ചിലപ്പോൾ ആ ഡാൻസ് തൂക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ അത് ചിലപ്പോൾ ലിസ്റ്റിൽ വയ്ക്കത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എനിക്ക് ആ ഡാൻസ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടുന്ന സ്റ്റേജിൽ കിടക്കും ഞാൻ അതുപോലെ റിസ്ക് എടുത്ത് പഠിച്ച പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് പഠിച്ചതാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ അതിനകത്ത് കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് മാസ്റ്ററും അതുപോലെ ഇതാക്കിയതാണ് എന്നെ ഒന്ന് കളിക്കാൻ അനുവദിക്കുക നോക്കട്ടെ ചർച്ച ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവർ പറഞ്ഞു അത് ഈ ചർച്ച ചെയ്ത് വേണ്ടാന്ന് ഇവർ തീരുമാനിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ തീരുമാനിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരാൻ ആ ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ പിന്നെയുള്ള ഡാൻസുകൾ സ്കിറ്റുകൾ പിന്നെ ഒരു ഏഴ് എൻട്രി ഉണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഡാൻസ് കൂടാതെ മൊത്തം എട്ട് എൻട്രി ആണ് മൂന്നര മണിക്കൂർ പ്രോഗ്രാമിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ചെയ്യാൻ ആളുണ്ടാവില്ല ഇത്രയും റിസ്ക് അല്ലേ അപ്പൊ എന്നോട് സ്നേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരങ്ങനെ എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു അവളുടെ ഒരു ഇഷ്ടമല്ല അവൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചതല്ലേ എന്നോട് ചർച്ച ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇവർ രണ്ടാമത് ചർച്ച വെച്ച് തീരുമാനിച്ചു അവളൊന്ന് കളിച്ച് നോക്കട്ടെടാ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറാൻ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ദിലീപേട്ടനും നാദർശിക്കയും മണിച്ചേട്ടൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിൽക്കുക സൈഡില് അതൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്നെ പോലെ ഒരു ചെറിയ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഭയങ്കര വലിയ കാര്യമാണ് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചു നമ്മൾ അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അതിശയമാണ് അല്ലെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ അവർ ആ ഒരു ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നൊക്കെ പണിച്ചേട്ടനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് ഭയങ്കര ആവേശമാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഒടിപൊളിയായിരുന്നു അവരൊക്കെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് വന്നോണ്ട് ഇതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടപ്പാടും വെറുതെ ഇങ്ങനെ ആ കൊള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ അതങ്ങനെയല്ല ഇതിനെന്തോരം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കഷ്ടപ്പാടുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം പെയിൻ അവർക്ക് അറിയാം അറിയാം എന്തായാലും അത്രയും വലിയ ഡാൻസ് ചെയ്തല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ പൈസം തരാം സ്വീറ്റ് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആനീസ് കിച്ചണിൽ ഇപ്പോ ഓണമേള ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്
ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ വേറെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്നും ചിന്തിക്കില്ല മനുഷ്യനല്ലേ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനകത്ത് ഒരു വേദന വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡന്റ് നമ്മളെ ഹോണ്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ സുബിയെ കാണുമ്പോ ഉള്ളിൽ എന്റെ എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ബട്ട് സുബി അങ്ങനല്ല അല്ല ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പോ എന്നെ ഞാൻ കാരണം ഒരാൾ ചിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ സുബിയുടെ പേര് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വിചാരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ആ എന്തെങ്കിലും ചിരിക്കാനും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകർക്ക് അങ്ങ് കൊടുക്ക അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ചിരിക്കുക ചിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജി എന്താ പറയുക പകുത്ത് നൽകുക നമുക്കുള്ളത് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പല തര സന്തോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നല്ല കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്തായാലും അതൊരു വലിയ നല്ല ടിപ്പാ അതുകൊണ്ടാണ് സുബിയുടെ ഫേസിൽ എപ്പോഴും നല്ല ഗ്ലോ ആ പോസിറ്റീവ് എനർജി ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും കൊണ്ട് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് കണ്ടില്ലേ സുബിയുടെ ഫേസ് ഇപ്പൊ നോക്കിയറിയാം ഭയങ്കര ഗ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കുന്നേ ആ പോസിറ്റീവ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പകർന്നു തന്ന സുബിക്ക് ഒരു വലിയ താങ്ക്സ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഏക പരിപാടിയാണിത് അതെ അതെ സത്യമായിട്ടും അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ വേറൊരാളുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ പരിപാടി പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മൂന്നാല് പേരുടെ പേരിന്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂളിലെ ഫംഗ്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ പേര് വരുന്നുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ പരിപാടി വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ഞാൻ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നോണ്ടാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മാറ്റി വെക്കാൻ വേറൊരു പേരില്ല ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല സത്യമായിട്ടും അറിയില്ല എന്നെക്കാട്ടിലും മിടുക്കരുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇപ്പൊ ദൈവം തമ്പരാൻ തരുന്ന ഈ അനുഗ്രഹവും എന്റെ പ്രേക്ഷകരുടെ സപ്പോർട്ടും ഇതല്ലാതെ എനിക്കൊന്നുമില്ല പറയാൻ അതെ നത്തിങ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ സുബിയായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് വേറെ എനിക്കായിട്ട് ഒരു ക്രെഡിറ്റും ഇല്ല എല്ലാം ഈശ്വരനും അവരും തരുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ വലിയ അനുഗ്രഹമാണുള്ളത് കൂടെ മതി അതല്ലാതെ കൂടുതൽ ഒന്നും വേണ്ട ഈ പോസിറ്റീവ് എനർജി തരാൻ ഇനിയും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരിക ഈ ഗ്ലോ ഇനി ഇപ്പൊ കുറച്ച് എനിക്കും കൂടെ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ പോസിറ്റീവ് ഓൾവേസ് തന്നില്ലേ കുറച്ച് കുറച്ച് എനിവേ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സുബി ഇനി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹബിയായിട്ട് വരണം ആരെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലീസ് അമ്മ ഫുൾ ഫ്രീഡം തന്നല്ലോ ഇനിയെങ്കിലും ഒരാളെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പ്ലീസ് പ്ലീസ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച വെറുതെ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സമയം തരുമല്ലേ ആ ഞാൻ ഒരു കപ്പ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ അമ്മ ഫ്രീഡം തന്നു അപ്പൊ ഞാൻ തന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർ മൊത്തം തന്നു ഇനി സുബി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എത്രയും വേഗം ആനീസ് കിച്ചണിൽ നവദമ്പതികൾ വരിക നോക്കട്ടെ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു എനിവേ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സുബി വളരെ സന്തോഷ താങ്ക് യു സുബിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടു ഇനി സുബിയുടെ കല്യാണം നോക്കിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാരും ഇരിക്കുന്നത് ഇത്രയും പോസിറ്റീവ് എനർജി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് എത്ര ആയാലും ഡബിൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു വ്യക്തി വന്നു ചേരട്ടെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം സുബി ഡാൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ മണിച്ചേട്ടനും നാദർഷേക്കായും ദിലീപ് ഏട്ടനും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ സുബിക്ക് നല്ലൊരു ഫാമിലി ലൈഫ് ഉണ്ടാവാനും ഒരു ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാവാനും നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം അതോടൊപ്പം ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയോടുകൂടി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഡിസൈനർ സ്റ്റുഡിയോ ട്രിവാൻഡ്രം